Hello friends, I am Shomnath and welcome to an academy. We are going to important question, history important question. We are going to talk about the first question in the exam. We are going to talk about the first question. We are dedicated to the PSC Miscellaneous because the upcoming exam is going to be PSC Miscellaneous. And the PSC Miscellaneous is going to be asked in the history section. We are going to talk about the history section. And obviously, we are going to talk about the WBCSR main. We are going to talk about the question. लो इन दोनों एक टाइप शाहजो कर बे तो तुमरा एक बार एक टू कमेंट एंड रिप्लाई करो जेस सुनते पाचो की ना देन अमी स्टार्ट कर ची जेटा होच्छे पीएससी मिसलिनिया से जोनो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंडियन हिस्ट्री ने अम्र आलोचना कर ची एक बार एक टू कमेंट एंड रिप्लाई करो सुना जाच्छे सुनते पाचो देखो फर्स्ट मथुरा स्कूल अब आर्ट कथा छो जो प्रश्न देपशन हे इंदो ग्रीक सकाश कूषाण बा गुप्त बोलते द रेन अफ हुई अब द फलोईंग वज नोन एज द गोल्डन एज फर द मथुरा स्कूल अब द आर्ट मथुरा स्कूल अफ आर्ट हमें कथाई पा इंदोगिरिक सकाश कूषाण एंड गुप्त सठिक एनसार तुम्हारा एक कमेंटे रिप्लै करो अच्छा तीर्थंकर तुम्हें बोच एक बार वेलकाम देखो एर मध्य थे सठिक उत्तर जो हे हे कूषाण तैना कूषाण वंशर दिखे जो तक तुम्हारा सबाई जान जो कूषाण वंशरा हे इचि जतर मानूष छो तईना कूषाण वंशरा इचि जतर मानूष छो एवं कूजल कदफिस प्रतिष्ठा कर तो एखन के दाड़े जो इम्पर्टेंट प्रश्नगुल सेक्शने आसने से फार्ष्ट जुदी बोले ग्रेटेस्ट रूलार के तैना ये कूषाण वंशे सब ग्रेटेस्ट रूलार जो परीक्षा आसे तुम्हारा सबा जान हे राजा कनीष्क तैना एवे कथा हलो कनीष्क की धर्म नहीं क्योंकि प्रश्न जिज्ञास कर देखो एक सेक्शन थे जाम्पर्टेंट कोश्चन बड़ो सेगल के आलोचना करी तुम्हारे आपकामिंग एक्साम देखो पी एस सी मिसलिन प्रश्न क्योंकि तुम्हारे सामने खूब जिज्ञास कर कूषाण वंशर ग्रेटेस्ट जो राजा बोलते हैं तेल हे कनीष्क कनीष्क उपाधि की नहीं क्योंकि प्रश्न जिज्ञास कर देवगुप्त एखन के दाड़े सठिक उत्तर जो चेजे मथुरा स्कूल अब आर्ट से कूषाण कूषाण जुगे छो हम मथुरा स्कूल अब आर्ट तैना नेक्स्ट कोश्चन देखो तुम्हारा आगे एकटूखानी कोश्चने अटेम करो दें एक्सप्लेन कर देव अच्छा बोलिए जो कूषाण जुगे को राजार समय फोर्थ बुद्धिस काउंसिल हो फोर्थ बुद्धिस काउंसिल कूषाण जुगे राजार समय कनीष्क नेक्स्ट हे वासुदेव नेक्स्ट हे हुबशिका नेक्स्ट हे बसिका एर मध्य थे सठिक उत्तर तुम्हारे चोखे सामने ही आना जुदी बोलते हैं सठिक उत्तर कि चोखे सामने आज फोर्थ बुद्धिस काउंसिल होनीष्कर आम तैना एखन के दाड़े जो बद बाकी प्रश्नगुल जिज्ञास करते हे प्रेसिडेंट कहें तुम्हारा सबा जानो अश्व घोष एंड बसुमित्र छो तईना एवे देखो अश्व घोषर नाम जखनी आसने सामने अश्व घोष हे फार्ष्ट बायोग्राफार गौतम बुद्धर जीवनी उन्नी लिखे तैना तेल अश्व घोष की रचना कर बुद्ध चरित ओके ये प्रश्न कमन एक प्रश्न जो अश्व घोष बुद्ध चरित रचना कर दाड़ी और एक प्रश्न ये बुद्ध चरित बुद्ध चरित को भाषा रचना करें सबा के जिज्ञास कर बुद्ध चरित को भाषा रचना कर तैना जो परीक्षा ये प्रश्न जिज्ञास कर अच्छा जो परीक्षा ये प्रश्न जिज्ञास कर बुद्ध चरित को भाषा रचना कर पाली भाषा और संस्कृत भाषा तैना पाली और संस्कृत एर मध्य इम्पर्टेंट को जो बोलो तुम्हारा जो फार्ष्ट बायोग्राफार अब गौतम बुद्ध अन्सार हे बुद्ध चरित एखन के सठिक उत्तर हे संस्कृत तैना संस्कृत भाषा भाषा रचना कर नेक्स्ट कोश्चन देखो नेक्स्ट कोश्चन हे जूनागढ़ इन्सक्रिपन जूनागढ़ इन्सक्रिपन थे कार कथा जानते परि तैना रुद्र दमने कथा जानते परि ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कोश्चन देखो नेक्स्ट कोश्चन हे द रूलर हुईच एम द फलोईंग डायनेसटी एडप्टेड टाइटल अब देवपुत्र अच्छा देवपुत्र कार उपाधि एर मध्य एटाई प्रश्न जिज्ञास कर मौर्य वंशर उपाधि छो अभी एखे अपशनगुल दिए दीची मौर्य वंशर उपाधि छो बाते हे कनीष्कर उपाधि छो तैना बोलते परि हे राजा अशोक उपाधि तो एर मध्य सठिक उत्तर देखो तुम्हारा सबा जान जे देवपुत्र मान हे कनीष्कर उपाधि छो तईना देवपुत्र कनीष्कर कंतु धरो प्रश्न घूरिए दिल तुम्हें जिज्ञेस कर लो देवांग प्रिय प्रियदर्शी कार उपाधि छो 
তখন অ্যান্সার কি হবে দেবাং প্রিয় প্রিয়দর্শী যদি কোশ্চেনে জিজ্ঞাসা করে তাহলে তার উত্তর হচ্ছে আমাদের রাজা অশোক তাই না নেক্সট কোশ্চেন দেখো নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে আচ্ছা নেক্সট হু আইডেন্টিফাইড দ্য স্যান্ড্রো কোটাস আচ্ছা এইখানে যে কথাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে স্যান্ড্রো কোটাস ওকে দেখো আমরা প্রত্যেকটার ডাব্লিউ বিসিএস প্রিলিমিনারি কোশ্চেন যদি আমি বলি তাহলে কনসেপচুয়াল কোশ্চেন ছিল দেখো কোশ্চেন কিন্তু কোশ্চেনটা ইজি ছিল কোশ্চেন ইজি ছিল কিন্তু অপশন ছিল ট্রিকি অপশনগুলো ট্রিকি ছিল তো শুধুমাত্র অ্যান্সারের উপরে ফোকাস করো না শুধুমাত্র অ্যান্সার যদি তুমি জেনে যাও পরীক্ষায় তাহলে কিন্তু প্রবলেম ফেস করবে তোমরা কনসেপ্ট বিল্ড করো যেরকম ধরো সাপোজ এই প্রশ্নটাই যে কোনো জিনিসের উপরে কনসেপ্ট বিল্ড করো হু আইডেন্টিফাই স্যান্ড্রো কোটাস প্রথম কথা হচ্ছে স্যান্ড্রো কোটাস কার উপাধি ছিল যদি পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে তাহলে তার উত্তর কি হবে স্যান্ড্রো কোটাস কার উপাধি ছিল স্যার ক্যান আই লিভ দ্য টপিক ডেফিনেটলি হোয়াই নট হোয়াই নট আচ্ছা দেখো যদি বলা হয় স্যান্ড্রো কোটাস স্যান্ড্রো কোটাস কার উপাধি ছিল বা কার টাইটেল ছিল তোমরা সবাই জানো যে স্যান্ড্রো কোটাস হচ্ছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের টাইটেল ছিল তাই না শুধুমাত্র স্যান্ড্রো কোটাস কেন আমরা অ্যান্ড্রো কোটাসও বলবো তাই না স্যান্ড্রো কোটাস অ্যান্ড অ্যান্ড্রো কোটাস ছিল হচ্ছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের টাইটেল এখান থেকে দাঁড়িয়ে আর একটা প্রশ্ন আসতে পারে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে যে এই টাইটেলগুলো দেওয়া হয়েছিল স্যান্ড্রো কোটাস অ্যান্ড অ্যান্ড্রো কোটাস এটা দিয়েছিলেন কে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখো গ্রিকরা দিয়েছিলেন নেক্সট নাও দ্য ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হচ্ছে তোমরা ভালো মতন জানো যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য হচ্ছে বিভিন্ন উনি ওনার যে অরিজিন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর অরিজিন নিয়ে অনেকবার প্রশ্ন আসবে সাপোজ দেখো একটা সেকশন বোঝার চেষ্টা করো চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর অরিজিন নিয়ে অনেক প্রশ্ন আসতে পারে অনেক ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে উনি ক্ষত্রিয় ছিলেন তাই না ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহলে কোথায় থেকে আমরা এভিডেন্স পাবো যে উনি ক্ষত্রিয় ছিলেন তোমরা ভালো মতন জানো যে আমরা বুদ্ধিস্ট টেক্স থেকে বুঝবো যে উনি ক্ষত্রিয় ছিলেন এটা এক নম্বরে প্রশ্ন পাবে নেক্সট হচ্ছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শুদ্র ছিলেন এইটা আমরা কোথা থেকে জানতে পারবো এটা আর এক নম্বরের প্রশ্ন যদি আমরা পুরান মত দেখি বা পুরাণের দিকে তাকাই তখন আমরা দেখতে পারবো যে উনি শুদ্র ছিলেন তাই না নেক্সট নেক্সট হচ্ছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য আমরা জানি যে কে সাহায্য করেছেন তোমরা ভালো মতন জানো যে চাণক্য কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্ত এই যে সাহায্য করছেন নন্দ বংশের যে লাস রাজা ধনানন্দকে পরাজিত করতে এই গল্পটা বা এই এভিডেন্সটা কোথায় রয়েছে এটার উপরে আরেকটা প্রশ্ন দেবে আমি কি বুঝাতে পারছি দিনকাল যেরকম প্রশ্ন আসছে কনসেপ্ট বিল না করলে কিন্তু একটু প্রবলেম হয়ে যাবে দেখো একটা সেকশন থেকে চারটে সেকশন বেরোলো চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে সাহায্য করেছিলেন ধনানন্দ যে ধনানন্দকে পরাজিত করতে চাণক্য কৌটিল্য বিষ্ণুগুপ্ত সাহায্য করলেন এর এভিডেন্স হচ্ছে মুদ্রাক্ষস নাও দ্য কোশ্চেন ইজ মুদ্রাক্ষস তাহলে কে রচনা করেছেন যদি পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করে যে মুদ্রাক্ষস কে রচনা করছেন তার উত্তর কি হবে তাই না মুদ্রাক্ষস কে রচনা করেছিলেন মুদ্রাক্ষস কে রচনা করেছিলেন যদি এই প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করে কারণ দেখুন মুদ্রাক্ষস হচ্ছে গুপ্ত যুগে রচনা করা হয়েছিল গুপ্ত যুগে রচনা করা হয়েছিল এবং এই যে বই মুদ্রাক্ষস রচনা করেছিলেন হচ্ছে বিশাখ দত্ত তাই না বিশাখ দত্ত রচনা করছেন হচ্ছে মুদ্রাক্ষস নাও দ্য কোশ্চেন ইজ তোমাদের মাইন্ডে যখন বিশাখ দত্ত এলো আর একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এই সেকশন থেকে আসতে পারে যে উনি আর কি বই রচনা করেছিলেন ওকে একদম ঠিক সবাই যারা দেখছো তোমরা পারমিতা চিরঞ্জিৎ সবাই তোমরা ঠিক বলছো দেখো বিশাখ দত্ত আর কি রচনা করেছেন তোমরা জানো যে আমরা বললাম হচ্ছে মুদ্রাক্ষস অ্যান্ড দেবী চন্দ্রগুপ্তাম এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট দেবী চন্দ্রগুপ্তাম কিন্তু পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে ওকে চলো নেক্সট কোশ্চেনে দেখছি নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে পরের প্রশ্নটা একটু দেখে নাও পরের প্রশ্ন হচ্ছে আচ্ছা দেখো আচ্ছা কি বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ওয়াজ দ্য রুলার অফ দ্য কাঞ্চি ডিউরিং দ্য টাইম অফ সমুদ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্তের সময় কাঁচি রুলার কে ছিলেন উইদ ইন ফাইভ সেকেন্ড তোমরা অ্যান্সার দাও উইদ ইন ফাইভ সেকেন্ড তোমরা অ্যান্সার দাও আচ্ছা পারমিতা বলছো একটু চিরঞ্জিত একটুখানি কমেন্টে রিপ্লাই করো যে অ্যাট দ্য টাইম অফ সমুদ্রগুপ্ত কাঁচি রুলার কে ছিলেন তাই না দেখো এরকম ধরনেরও প্রশ্ন আসবে হস্তি বর্মন নেক্সট হচ্ছে দেখো এখান থেকে সঠিক উত্তর যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বিষ্ণু গোপা তাই না সঠিক উত্তর হচ্ছে বিষ্ণু গোপা পল্লব বংশের রাজা ছিলেন ওকে নেক্সট হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট শতবন কিং টু ইন্ট্রোডিউস দ্য রুলার হেড অন দ্য কয়েন 
কয়েনের উপরে রুলারের যেটা ছবি যেটা হেড সেই দিয়ে কয়েন বার করলেন সেটাকে সৎকর্ণী ওয়ান গৌতমী পুত্র সাতকর্ণী দেখো উত্তর এর মধ্যেই রয়েছে উত্তর এর মধ্যে রয়েছে এবং উত্তর হচ্ছে সাতকর্ণী ওয়ান তাই না সাতকর্ণী ওয়ান এরকম ধরনেও কিন্তু প্রশ্ন পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করবে নেক্সট গরুদা গরুদা যে সিম্বল সেটা প্রথম কে ব্যবহার করেছিলেন গরুদা ওয়াজ অ্যাডাপ্টেড বাই দ্য ডাইনেস্টি এমব্লেম আফটার দ্য ইম্পেরিয়াল গুপ্ত তাই না কে গুপ্তর পরে গুপ্ত বংশের পরে গরুদা যে সিম্বল সেটা কোন কিংডম ব্যবহার করত রাষ্ট্রকূট নেক্সট হচ্ছে ওয়েস্টার্ন চালুক্য দেখো সঠিক উত্তর হচ্ছে রাষ্ট্রকূট তোমরা অনেকেই জানো যে গরুদা সিম্বল ব্যবহার করা হয়েছিল তাই না ইম্পর্টেন্ট যে প্রশ্নগুলো মিসলিনিয়াসের জন্য আসতে পারে সেগুলো আমি একটু আলোচনা করে দিচ্ছি তোমাদের মিসলিনিয়াসের জন্য যে ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো আসতে পারে সেগুলোকে নিয়ে আমি একটু আলোচনা করে দিচ্ছি দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন আচ্ছা পিএসসি মিস ডাব্লিউ বিসিস এ প্রিলিতে এই প্রশ্নটা এসছিল বজকাই ইনস্ক্রিপশন ওয়াজ ডিসকভার্ড ইন কোথায় ডিসকভার হয়েছে বজকাই ইন্ডিয়া ইরান তুর্কি নেক্সট অপশন হচ্ছে তুর্কি অ্যান্ড এর মধ্যে অ্যান্সার আছে প্রথম কথা হচ্ছে বজকা ইনস্ক্রিপশন থেকে আমরা কি জানতে পারি যদি এই ধরনের প্রশ্ন আসে তোমরা সবাই জানো যে ভারতবর্ষের মধ্যে আর্যরা প্রবেশ করছে ভারতবর্ষের মধ্যে আর্যরা প্রবেশ করেছে এবং সপ্ত সিন্ধুর পারে এসে বসবাস করেছে তোমরা সবাই জানো আচ্ছা এইখানে আমি একটু ডিটেলসে বলে দিচ্ছি যাতে আর কোনো দিন যেন না কোনো কনফিউশন হয় প্রথম কথা হচ্ছে আর্যরা ভারতবর্ষের মধ্যে যখন প্রবেশ করলো বিভিন্ন থিওরি আছে বিভিন্ন মত আছে অনেকে বলছেন যে সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে এসছিল তাই না অনেকে বলছেন যে সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে এসছে তোমরা সবাই জানো যে সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে কে বলেছিলেন তাই না যদি পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা দেয় তোমরা বলবে যে ম্যাক্স মুলার বলেছিলেন তাই না এটা এক নাম্বারের একটা প্রশ্ন হয় আবার অনেকে বলছেন যে টিব্বেত থেকে আসছে টিব্বেত থেকে মানে এই সাইড থেকে সেন্ট্রাল এশিয়া মানে এই সাইড থেকে টিব্বেত থেকে যখন বলছে তখন কে বলেছিলেন এটা আর এক নাম্বারের প্রশ্ন তারানাথ বিখ্যাত হিস্টোরিয়ান তারানাথ জি বলছেন যে আর্যরা নাকি টিব্বেত থেকে এসছিলেন আবার অনেকে বলছেন যে বলছে যে আর্টিক রিজেন থেকে এসছে তাই না তাহলে এবার আর্টিক রিজেন থেকে কে বলেছিলেন এটা হচ্ছে তিন নাম্বার প্রশ্ন তোমরা সবাই জানো যে বাল গঙ্গাধর তিলক জি বলছেন নাও এইখানে যে প্রশ্নটা দিয়েছে দেখো বজকাই ইনস্ক্রিপশন থেকে আমরা কি জানতে পারি এটাই হচ্ছে এখানে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে বজকাই ইনস্ক্রিপশন প্রথম কথা বজকাই ইনস্ক্রিপশন তুর্কিতে রয়েছে তুর্কিতে ডিসকভার হয়েছিল তাই না ওয়াজ ডিসকভার ইন তুর্কি এই প্রশ্ন সঠিক উত্তর হয়ে গেছে কিন্তু যেটা আমরা এলাবরেট ভাবে ডিসকাস করছিলাম সেই পয়েন্টটাতে একটু যাই এবারে দেখো বজকাই ইনস্ক্রিপশন থেকে আমরা জানতে পারি যে সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে যে এসছিল না এটার এভিডেন্সটাই বজকাই ইনস্ক্রিপশনে রয়েছে ওকে চলো নেক্সট নেক্সটে দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে হুইচ ইজ দ্য লংগেস্ট এপিক লংগেস্ট এপিক অব দ্য ওয়ার্ল্ড যদি বলতে হয় লংগেস্ট এপিক অব দ্য ওয়ার্ল্ড তাহলে কি বলবো অপশন আমি ইচ্ছা করে রাখিনি এখানে অপশন ছাড়া তোমরা বলো কারণ লংগেস্ট এপিকের জন্য অপশন লাগবে না যদি পরীক্ষায় আসে লংগেস্ট এপিক তাহলে এর জন্য অপশন দিতে হয় না তাই না লংগেস্ট এপিক অব দ্য ওয়ার্ল্ড যদি বলতে হয় রামায়ণা তাই না বা মহাভারত তাহলে আমরা কি বলবো যদি অপশনের মধ্যে দিই তাকাও রামায়ণ রামচরিত মানুষ মহাভারত হনুমান চালিসা এর মধ্যে থেকে সঠিক উত্তর হচ্ছে মহাভারত আমি কিছু পয়েন্ট একটুখানি তোমাদের বেদের উপরে বলে দিচ্ছি আচ্ছা দেখো বেদিক লিটারেচার যেটা থাকবে কারণ বেদিক লিটারেচার থেকে ডাব্লিউ বিশেষও প্রশ্ন এসছে এবং আমাদের আপকামিং যে মিসলেনিয়াস এক্সাম তাতেও কিন্তু আসবে বেদিক লিটারেচারকে আমরা বেদিক যে সাহিত্য সেই সাহিত্যকে আমরা দু রকম করে ডিভাইড করতে পারি ফার্স্ট অফ অল এবারে কথা হলো কেরকম কেরকম করে ডিভাইড করব আমরা দু রকম করে আগে ডিভাইড করব একটা সেকশনকে বলবো হচ্ছে শ্রুতি সাহিত্য তাই না শ্রুতি সাহিত্য অ্যান্ড আর একটা যে সেকশন থাকবে তাকে আমরা বলবো হচ্ছে স্মৃতি একটা শ্রুতি আর একটা হচ্ছে স্মৃতি সাহিত্য নেক্সট নেক্সট হচ্ছে শ্রুতি সাহিত্য মানেটা কি বা শ্রুতি কথার অর্থটা কি শ্রুতি মানে হচ্ছে কানে শোনা মানে কি হিয়ার টু হিয়ার ওকে অ্যান্ড স্মৃতি কথার অর্থ কি যদি পরীক্ষায় জিজ্ঞাস করে তাহলে বলবে হচ্ছে রিমেম্বার মানে হচ্ছে মনে রাখা তাই না নেক্সট নেক্সট হচ্ছে শ্রুতি সাহিত্য কতগুলো আছে যদি পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা করে তখন তার উত্তর কি দেবে শ্রুতি সাহিত্য হচ্ছে চার রকমের তাই না কি কি চার রকম যদি পরীক্ষায় এটা বলে তাহলে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে বেদ বেদ ব্রাহ্মণ আরণ্যক অ্যান্ড উপনিষদ বেদ ব্রাহ্মণ আরণ্যক অ্যান্ড উপনিষদ 
एंड उपनिषद यही हलो चारटे श्रुति साहित्य एवं परीक्षा क्योंकि ये जिज्ञेस कर श्रुति साहित्य कत गल श्रुति साहित्य चार रकम ये देखो परीक्षा जो प्रश्नगुल जिज्ञेस कर सेगल के एक बोझार चेषा करो वेद के विभिन्न नाम देवा है वेदर विभिन्न नाम आज जे रकम वेद मान हे सामहिता वेद मान वेद कथार अर्थ हमें जिज्ञास करी वेद कथार अर्थ टू दा पॉइंट परीक्षा जिज्ञास कर वेद मान कि तरह डेफिनेशन तरह मान जान तुम्हारा नलेज वेद मान हे ज्ञान क्योंकि वेदे आर विभिन्न नाम जगह परीक्षा जिज्ञास कर वेद के कि बला हे सामहिता बला है वेद के कैन और एक कथा धर भलोक सुनबे पंचम वेद की परीक्षा ये देखे फिफ्थ वेद व पंचम वेद की अच्छा हमें एकटू डिटेल्स एटा कि ठीक आना एम सिक्यू पढ़ा को एकटूखानी कमेंटे रिप्लै करो हमें कि डिटेल्स पढ़ा ना एम सिक्यू ते चले जाब हमें कि डिटेल्स पढ़ा ना एम सिक्यू ते जाब एक दाओ एक बार एक कमेंटे रिप्लै करो हमें कि डिटेल्स बोलो ना एम सिक्यू ते चले जाब डिटेल्स ओके ड्रीम केयर ओके थैंक यू थैंक यू कारण अभी तो बुझते ना कि एक जिन देखो डब्ल्यू बि एस एर प्रश्न जो ये बचर से कन्सेप्ट मास्ट कन्सेप्ट जार क्लियर छो ना से क्यों एटेम करते क्यों वही कन्फ्यूशन सर कोश्चन तो सोजा छो कन्फ्यूशन पड़े जापशनर जो से कैन है बोल तो यार अभाव कन्सेप्टर अभाव जदि ना कन्सेप्ट क्लियर था क्योंकि अपशन थे तुम्हें बहरे बार करते सपोज धर एक कोश्चन एन्सार तुम्हें जो ना तबु तुम्हार जो कन्सेप्ट क्लियर था अन्सार बेड़े जाए जैक जो बिल्कुल से दिखे हमें चले आसि देखो फार्ष्ट अफ अल हे वेद के साम वेदे कथार मान नलेज एवं वेद के सामहिता बला है वेद के सामहिता भलोक सुनबे चारटे वेद आ चारे वेद के एक जैगे नहीं के प्रश्न क्लियर चारटे वेद के एक जैगे नहीं के मान कम्पाइल क्या कर वेदव्यस तैना नाम शुना शुना लगे वेदव्यस महाभारत ये देखो और जो महाभारत के पंचम वेद बला है और जो महाभारत के पंचम वेद बोल ए महाभारत देखो वेदे जेटा नाम सामहिता वेद मान हे सामहिता और जो महाभारत के बला है जय सामहिता तै तो महाभारत के बोलब जय सामहिता शत सहसी जय सामहिता ये देखो ये जो पॉइंटगुल लिखे वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद ये तो मान आ प्रत्येक जिन मान आबारे देखो भलोक एक तुम्हारे जो और डिटेल्स दीची श्रुति साहित्यगुलो के लिए एक दीची कारण एखान एक नम्बर मिसलिनिया से पा श्रुति साहित्य मान कि प्रथम कथा हे वेद ओके वेदर पर हे ब्राह्मण वेदे पर हे ब्राह्मण ब्राह्मण पर हे आरण्यक आरण्यक एंड लास्ट पार्ट जेटा छोड़े उपनिषद यही हलो चारटे एगोलो के लिए एक दीची जा जा प्रश्न आसते परे ये सेक्शन देखे टैकेल कर ठीक है हमें जा जा प्रश्न आस ए देखो प्रथम कथा हलो यटार मान कि लिखल तो योर मान कि एक बार ही सुनबे क्लियर हो जाए वेदे ह्यू वेदे एक्सप्लेंेशन वेदर मध्य ह्यूम आ सबाई जान तो ह्यूमर एक्सप्लेंेशन थक ब्राह्मणर मध्य हमें कि क्लियर बुझाते पे चारटे वेद सेटार बेपारे कि ऋक श्याम येगुर अथर्व यही हलो चारटे वेद ये चारटे वेदे एक्सप्लेंेशन थक हे ब्राह्मणर मध्य ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट जो तुम्हारे माथाय रखते हैं ब्राह्मणर जो कनक्लूडिंग पार्ट से बला है आरण्य मान ब्राह्मण के जो शेष भाग थक हे आरण्य एंड वेदे जो शेष भाग से हीटे बलब हे उपनिषद ठीक है ये अब दि क्लियर नेक्स्ट परीक्षा कि देवे से बोझ एबार एक्साम ओरियंटेड ऋग्वेद ऋग्वेदे प्रत्येक वेदे आलदा आलदा ब्राह्मण थकबी बल्लम वेदे एक्सप्लेंेशन ब्राह्मण मध्य थक ऋग्वेदर जो दुटो ब्राह्मण अत्रिया ब्राह्मण एंड कष्ठिका ब्राह्मण अत्रिया एंड कष्ठिका ब्राह्मण नेक्स्ट हे श्यम वेदर जो ये सब थे इम्पर्टेंट हे यागुर वेदे ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण क्यों बोल तो ये इम्पर्टेंट एट हे सब ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्राह्मण सब ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्राह्मण हमारे शतपथ ब्राह्मण तरह एक नम्बर इम्पर्टेंट नेक्स्ट ब्राह्मण एक्सप्लेंेशन आरण्यक एंड उपनिषद मान तुम्हारा देखले वेदे एक्सप्लेंेशन उपनिषदे कतगुलो उपनिषद आशो आठटा 
তোমরা ভালো মতন জানো একশো আটটা উপনিষদ এর মধ্যে থেকে যদি বলতে হয় সব থেকে পুরনো বা সব থেকে লার্জেস্ট যদি বলতে হয় বৃদ্ধান নায়ক উপনিষদ বৃদ্ধান নায়ক উপনিষদ হচ্ছে সব থেকে বড় আর যদি বলতে হয় যে মুন্ডক উপনিষদ আমরা কোথা থেকে নিয়েছি তোমরা সবাই জানো যে সত্য মেব জয়তে যে কথাটা সেটা আমরা মুন্ডক উপনিষদ থেকে নিয়েছি দেখো এই বেসিক প্রশ্ন এইগুলো আসে এগুলো জাস্ট একটুখানি মাথায় রেখে দেবে ওকে আমি নেক্সট পয়েন্টে যাচ্ছি দেখো যে সেকশনটা বললাম এটা থেকে কি আর কি কারোর কোনো প্রবলেম হতে পারে আচ্ছা দাদা হোয়াইট করো প্লিজ চেঞ্জ করো আচ্ছা আচ্ছা ওকে 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 প্লিজ চেঞ্জ দা বোর্ড ওকে আচ্ছা চোখে খুব লাগছিল তাই তো চোখে খুব লাগছিল ওকে আমি বুঝতে পারিনি যে তোমাদের চোখে এতটা লাগছিল যাই হোক ঠিক আছে আমি যা পড়াবো হোয়াইট বোর্ডেই পড়াবো ঠিক আছে হোয়াইট কালারেই পড়াবো ওকে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে দেখো এই যে সেকশনটুকু যেইটুকু আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করলাম এটা ক্লিয়ার হলো কি না আর কি ভুলবে কখনো আর একটা প্রশ্ন মিসলিনি আসে এই বেদ নিয়ে যখন বলছি একটুখানি আমি বলে দেই তাহলে তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো রিক শ্যাম ইয়াগুর অথর্ব এদের মধ্যে আর একটা জিনিস দরকার পড়ে ঋগবেদের মধ্যে হিউম কতগুলো এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করে তোমরা খুব ইজিলি ট্যাকেল করে দেবে ওয়ান জিরো টু এইট হচ্ছে হিউম এটা খুব ইজিলি ট্যাকেল করলে ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে ঋগবেদের মধ্যে শ্লোক সংখ্যা কত এইটা কত অ্যান্সার দেবে এখানে ভুল করবে এখানে কেন বলছি ভুল করবে আচ্ছা নাইনটি থ্রি হচ্ছে মেনের জন্য কি প্রিপারেশন নেব দেখো একটা কথা আমি তোমাদের বলি একটা খুব সুন্দর কথা আমাদের একটা খুব সুন্দর কথা তোম ড্রিম কেয়ার বলে একজন বলেছেন তো বললে দেখো নাইনটি থ্রি আসছে মেনের জন্য প্রিপারেশন নেব কি নেব না এটা হচ্ছে সবার মনের কথা শুধু আজকে স্পেশাল ক্লাস করিয়েছি প্লাসে যখন ক্লাস করিয়েছি সেম জিনিস যে স্যার নাইনটি থ্রি নাইনটি ফোর নাইনটি ফাইভ আসছে আমি কি মেনের প্রিপারেশন নেব আমার কথা হলো কেন নেবে না ঠিক আছে মেনের প্রিপারেশন একবার যদি চার মাস খেটে যদি তুমি মেনের প্রিপারেশনটা নিয়ে নিতে পারো তাহলে তোমার কাছে পরের বছর জন্য প্রিলি কিছুই ব্যাপার নয় ঠিক আছে আমি মানছি নাইনটি থ্রি বলা যাবে না কিছু কিন্তু অবভিয়াসলি একটা চান্স আছে কারণ এই বছর কাট আপ কিন্তু খুব বেশি উঠবে না কিন্তু নাইনটি থ্রি হবে কি হবে না সেটা একটুখানি সাইডে রাখি আমি বলছি যে তুমি মেনের জন্য প্রিপারেশন স্টার্ট করে দাও তাহলে তুমি সামনে বছর টেগিয়ে যাচ্ছে যদি তুমি বাই চান্স ধরো তুমি ডাক পেলে তখন কি করবে তখন তো দু মাসে আর পড়াটা হবে না মিনিমাম একটা সময় দিতে হয় নিজেকে তৈরি করতে গেলে চার থেকে পাঁচ মাস একটা ডেডিকেশন লাগে তাহলে সেই ডেডিকেশনটা তুমি কেন এখন থেকে মিস করছো এখন থেকে সেই ডেডিকেশন দাও তার জন্যই তো আন একাডেমি পাশে রয়েছে তোমাদের তার জন্য তো আমরা সবাই রয়েছি তার জন্য ফিফটি প্লাস এডুকেটেড দিন রাত তোমাদের পাশে রয়েছে আমার কথার সঙ্গে কি কারোর সবাই একমত সবাই একমত আছো তাহলে দেখো নেক্সট যে প্রশ্নটা বলছিলাম সেটাকে নিয়ে একটু আলোচনা করি আচ্ছা শ্লোক বলেছিলাম ঋগবেদের ঋগবেদের শ্লোক হচ্ছে টেন এটা হচ্ছে ঋগবেদের শ্লোক সমস্ত জিনিসকে ডেসক্রিপটিভ ভাবে পড়ো একবার একটু কষ্ট করে ডেসক্রিপটিভ ভাবে পড়ে নাও বা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করো কনসেপ্ট ক্লিয়ার করো যে কোনো এক্সাম ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে কোনো এক্সাম দেখো আমি একটা কথা বলছি তোমাদের যে কোনো এক্সাম ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি আজকে একটা কথা বলছি দেখো আজকে থেকে তো স্টার্ট করলাম মিসলেনিয়াস অবশ্যই তোমরা সবাই ক্র্যাক করবে ধরো সাপোজ আমি একটা কথা বলে দিচ্ছি তোমাদের ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি ইন্ডিয়ান পলিটি ইন্ডিয়ান ইকোনমিক্স এটা হচ্ছে জেন্ডাল স্টাডির আর্টস পার্টটা অ্যান্ড জেন্ডাল স্টাডির সায়েন্স পার্টটাকে বলবো আমরা সায়েন্স তাই তো যেখানে হচ্ছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এটাকে গোটাটা জিএস বলবো ওকে আর কি টপিক বাকি রইল ইংলিশ রয়েছে আমাদের ম্যাথ রয়েছে তাই তো অ্যান্ড রিজনিং রয়েছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স রয়েছে অ্যান্ড স্ট্র্যাটিক জিকে সবার আলাদা আলাদা নাম স্ট্র্যাটিক জিকে কোনো স্টুডেন্ট যদি এই এই সিলেবাসটাকে যদি কমপ্লিট করে নিতে পারে সে ইউপিএসসি থেকে আরম্ভ করে স্টেটের গ্রুপ ডি অবধি এলিজেবেল হয়ে যাবে আমার সঙ্গে একমত কি একমত না যদি কোনো স্টুডেন্ট এই সিলেবাসটাকে ক্র্যাক করে নিতে পারে কনসেপচুয়ালি এমন নয় যে শুধু একটা কথা পড়লে মৌর্য বংশের রাজা কে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ব্যাস দ্যাট ইটস এটা নয় মৌর্য বংশের রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এটা ইম্পর্টেন্ট নয় সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে মৌর্য বংশের রাজা চন্দ্রগুপ্ত ধনানন্দকে হারিয়ে এসছিল এবং এই ইনফরমেশনটা বিশাখ দত্তে রয়েছে এটা ইম্পর্টেন্ট আমার সঙ্গে একমত তাই তো স্যার আপনি প্লাসে কোন সাবজেক্ট আমি প্লাসে ওভারঅল জিএসটা নেই 
এবং প্লাসে মেন ব্যাচে WBCS এর WBCS এর মেন ব্যাচে আমি যেটা ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি এবং সাইড বাই সাইড আমার GS এর সমস্ত সাবজেক্ট গুলোই থাকবে তো মেন ফোকাস রাখো এই জায়গায় একটা ইনফরমেশনে নয় আমি আগেও বলেছি আমি স্পেশাল ক্লাস বা প্লাস যখনই নেই আমার কথা হলো অপশনে একটা অ্যানসারটা বড় কথা নয় এটা তুমি জানো বা সবাই জানতে পারে এইবারে WBCS এর क्वेश्चन দেখে তোমরা এটুকুই বুঝেছো क्वेश्चन সোজা ছিল অপশন পাজল ছিল এবং এই পাজলটা কেন হয়েছে তোমরা সেটার অ্যানসার কি কখনো নিজেকে জিজ্ঞেস করেছো যে কেন পাজল হলাম সেটা হচ্ছে কনসেপ্ট ক্লিয়ার নেই বলে দিস ইজ দা ফার্স্ট থিং এবং মেন এর জন্য ডেডিকেশন ভাবে থামো না যেই জার্নিটা আরম্ভ করেছো সেই জার্নিটাকে চালিয়ে যাও কথা হলো সেই জার্নিটাকে চালিয়ে যাও সেই জার্নিটাকে ব্রেক ডাউন করো না এক বছর দু বছর তিন বছর সাকসেস আসবে কিন্তু মাঝখানে যদি ছেড়ে দাও সাকসেস আর আসবে না এটা হচ্ছে কথা নেক্সট আমি কোশ্চেন একটু আলোচনা করে নেই হু ওয়াজ কানথাক ইন দ্য কনটেক্সট অফ গৌতমা বুদ্ধ কনথাক কে ছিল এই বেসিক প্রশ্নের আমি অপশন দেব না স্যার কেমন আছেন ভালো আছি হ্যাঁ অভিজিৎ অনেকদিন পরে অভিজিৎ আচ্ছা হু ওয়াজ কানথাক ইন দ্য কনটেক্সট অফ গৌতমা বুদ্ধ যদি বলতে হয় কানথাক কে ছিল দেখো এইগুলো বেসিক প্রশ্ন আমি অপশন দেব না এই বেসিক প্রশ্নের আপনি করানো কিছুই কমন আসেনি আচ্ছা আপনার করানো কিছুই কমন আসেনি আচ্ছা কি বলবো তাহলে আমার করানো থেকে যদি কিছু না আসে তাহলে যেটা আমি বলছি আমার করানো থেকে পনেরো থেকে কুড়িটা নাম্বার কমন এসছে আমার করানো থেকে কুড়িটা নাম্বার কমন এসছে কালকে আমি কিছু কমেন্ট বা কিছু পয়েন্ট দেখিয়েছিলাম তুমি এখন অবধি আমার স্পেশালে এখন অবধি ক্লাস করনি প্লাসে ক্লাস করনি প্লাস স্পেশাল যদি ক্লাস করতে তখন একটুখানি বুঝতে তাই না ওকে স্যার অনেক দিন লাইভ ক্লাস করছি আপনার কাছে কেমন আছেন আমি ভালো আছি আচ্ছা এখান থেকে দাঁড়িয়ে অনেকে প্লাস মেম্বার রয়েছে প্লাস মেম্বারদের আমি জিজ্ঞাসা করছি আমার পড়ানো থেকে কিছু কি কমন এসছে কি আসেনি যদি তোমাদের মনে হয় অবশ্যই লাইভ করাতে পারো অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে পারো হ্যাঁ কনথাক ঘোড়া ছিল অবশ্যই চ্যারিয়াটার বডিগার্ড কাজিন অ্যান্ড দ্য হর্স তোমরা সবাই জানো যে ঘোড়া ছিল তাই তো বেসিক যে প্রশ্নগুলো আমরা করিয়েছি বেসিক যে প্রশ্নগুলো করানো হয়েছে বেসিক যে প্রশ্নগুলো করানো হয়েছে তার মধ্যে থেকেই অ্যান্সার তার মধ্যে থেকেই কোশ্চেন এসছে তাই না যাই হোক বাদ দাও ঘোড়া ছিল এটা বেসিক কোশ্চেন নেক্সট অ্যাকর্ডিং টু বুদ্ধিস ট্র্যাডিশন হু ওয়াজ দ্য চ্যারিয়েটার অব বুদ্ধ বুদ্ধের চ্যারিয়েটার কে ছিলেন চান্না কান্থাক নেক্সট হচ্ছে দেবদত্ত অ্যান্ড দ্য চুন্ডা দেখো এর মধ্যে থেকে যদি বলতে হয় তাহলে আমরা নাম কে নেব কার নাম নেব তোমরা ভালো মতন জানো যে একটু আগেই দেখো আমরা দেখলাম ঘোড়া তাই তো কান্থাক ঘোড়া ছিল তার মানে এখানে কি অ্যান্সার হবে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে চান্না নেক্সট নেক্সট হচ্ছে হোয়াট সিম্বল রিপ্রেজেন্ট দ্য বার্থ অব দ্য গৌতমা বুদ্ধ গৌতম বুদ্ধের জীবনী আমরা কি দিয়ে বোঝাই বোধিত্রি লোটাস হর্স অ্যান্ড দ্য হুইল আচ্ছা হ্যাঁ বোধিত্রি তোমরা জানো ভালো মতন করে যে এখান থেকে দাঁড়িয়ে আমরা কি বলবো যে উনার উনি যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেটাকে আমরা বোঝাবো হচ্ছে লোটাস দিয়ে নাও দ্য কোশ্চেন ইজ উনি কবে ঘর ছাড়লেন সেটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তোমরা সবাই জানো যে উনত্রিশ বছর বয়সে উনি গিয়ে ঘর চাললেন এবং বোধিশাস্ত্রে কি বলা হয় ধর্মচক্র প্রবর্তন মহাপরি নির্বাণা নেক্সট হচ্ছে মহা বিনিষ্কারম মহাপরি নির্বাণা অ্যান্ড মহা বিনিষ্কারম ওকে তাহলে কি অ্যান্সার হবে তোমরা ভালো মতন জানো যে মহা বিনিষ্কারম এবং ধর্মচক্র প্রবর্তন মানে কি ধর্মচক্র প্রবর্তন মানে হচ্ছে যখন উনি সারনাথে বাণী প্রচার করলেন তাই তো নেক্সট নেক্সট হচ্ছে যে এরপরে প্রশ্নটা দেখো প্রশ্নটা বলছে হোয়াট সিম্বল রিপ্রেজেন্ট নির্বাণা অব গৌতম বুদ্ধ নির্বাণা অব গৌতম বুদ্ধ কোনটা বুঝাচ্ছে লোটাস উইল হর্স বা বোধি ট্রি বি ফার্স্ট আগে তোমরা উত্তর দাও দেন আমি আলোচনা করছি হোয়াট সিম্বল রিপ্রেজেন্ট দ্য নির্বাণা অব গৌতমা বুদ্ধ লোটাস উইল হর্স অ্যান্ড দ্য বোধি ট্রি যদি পরীক্ষায় এটা আসে তখন অ্যান্সার কি বলবো আচ্ছা বোধি ট্রি হবে তার অ্যান্সার তাই না আচ্ছা আমি কি কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ডিসকাস করে দেব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন একটা জায়গায় কি আমি ডিসকাস করে দেব যদি বলো আমি র্যাপিড ফায়ারের মধ্যে একটা জায়গায় ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ডিসকাস করে দিচ্ছি এবং এর মধ্যে থেকে দাঁড়িয়ে কোশ্চেন বাংলায় আচ্ছা স্যার কোশ্চেনের বাংলা বলবেন ডেফিনেটলি আমি বাংলাতেই বলছি বাংলা ইংলিশ দুটো মিলিয়েই বলছি কোনো প্রবলেম নেই ঠিক আছে 
नेक्स्ट नेक्स्ट हे कार समय कार समय फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हो कार समय फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हो बेसिक कोश्चन राजा अशोक कल अशोक अजात शत्रु बाबो कनीष्क कार समय फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हो आज की फार्ष्ट क्लस रोज कटा थे स्टार्ट है ना आज के फार्ष्ट क्लस नय अनफर्चुनेटलि तुम्हें अब्दि ख्याल करो नहीं आज के फार्ष्ट क्लस नय फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब तुम्हारा सबाई जान कारले हमें कनीष्कर आमले होबारे देखो कि इम्पर्टेंट कोश्चन तुम्हारे जो एक तो आलोचना कर दीची समस्त मान गोटा जी एस टार इम्पर्टेंट प्रश्न पाँच मिनट तुम्हारा शुद्ध सुनबे का को अन्सार दीते हैं का अन्सार दीते हैं पाँच मिनट शोनो का को अन्सार दिओ ना पाँच मिनट हमार संगे एक शोनो ओके ठीक है चलो नेक्स्ट प्रथम प्रश्न हे कन्स्टिट्युएंट असेंम्बलि गणपरिषद मध्य जुदी बोले कत तो जन मेम्बर छो तर उत्तर कि है टोटाल मेम्बर तो उत्तर देव फार्ष्ट अफ अल आगे कमिटी के देखे नहीं बसटा कमिटी छो तुम्हारा सबाई जा कन्स्टिट्युएंट असेंम्बलर मध्य कन्स्टिट्युएंट असेंम्बलि कब एडप्ट होता क्यों कब एस ये क्योंकि वेरि वेरि इम्पर्टेंट तुम्हारा भलो मतन जो फार्ष्ट मीटिंग जो कर तक हे नाइन्थ डिसेम्बर तैना नाइन्थ डिसेम्बर नाइनटीन फोर्टी सिक्स ओके नेक्स्ट नेक्स्ट हे देखो फांडामेंटाल रईट अभी ओवरऑल एक मैं चेषा कर पाँच मिनटर मध्य गोटा जिन तुम्हारे माथा एक आसते फांडामेंटाल रईट जस्टिसिएबल तै तो फांडामेंटाल रईट और जस्टिसिएबल तेल फांडामेंटाल रईट भाइलेट हम हाईकोर्ट जब को आर्टिकल नहीं जो फांडामेंटाल रईट भाइलेट है तेल सुप्रीम कोर्टे जाब आप हाईकोर्टे जाब तेल एवे हाईकोर्ट जो है को आर्टिकलर मध्य दिए प्रश्न कमन दुश छब्बीस तै तो एक माथाय रखबे नेक्स्ट नेक्स्ट हे जेटा हे मेन जिन जे हमारे प्लानिंग कमिशन प्लानिंग कमिशन कथा के लिए जदि परीक्षा ये प्रश्न जिज्ञास कर तर अन्सार कि है प्लानिंग कमिशन क्योंकि को आर्टिकल नहीं जुदी बोलते हैं क्या आर्टिकल नहीं प्रश्न उत्तर हे सैट्यूटारि बडी नन कन्स्टिट्यूशनल बडी और ये प्लानिंग कमिशन एर आईडिया हे राशिया नहीं तैना एर आईडिया हे राशिया नहीं डेफिनेटलि डेफिनेटलि अच्छा ठीक है चलो लास्ट एक प्रश्न करी दें कारण समय बेपार था द फार्ष्ट प्रेसिडेंट अफ इंडियन होम रूल लीग एटार एन्सार करो द फार्ष्ट प्रेसिडेंट अफ इंडियन होम रूल लीग नाइनटीन सिक्सटीन जोसेफ बैपिसा एनिवेसेंट एन सी कलकार एंड बाल गंगाधर तिलक जी फार्ष्ट प्रेसिडेंट अफ इंडियन होम रूल लीग हमें अन्सार की नब जी बला फार्ष्ट प्रेसिडेंट अफ इंडियन होम रूल लीग तेल अन्सार की निचे अच्छा भेरि गुड भेरि गुड चंदन बोल तिलक अच्छा अभिजित बोल डि अभिजित बोल डि मान हम बाल गंगाधर तिलक जी खूब भलो कथा एवे देखो फार्ष्ट प्रेसिडेंट अफ इंडियन होम रूल लीग तुम्हारा गेस क्यों ठीक करो बाल गंगाधर तिलक जी क्यों अन्सार हो जोसेफ बैपिसा ओके इंडियन होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक जी लंच कर तुम्हारा जान एप्रिल नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी ने ये तुम्हारा खूब जान गेस्ट तुम्हारा ठीक कर एंड शुदू होम रूल लीग कर सेप्टेम्बर नाइनटीन सिक्सटीन एनिवेशन एंड जोसेफ बैपिसा छे फार्ष्ट प्रेसिडेंट अफ इंडियन होम रूल लीग एखे प्रश्न कर देखो सिली मिसटेक कर ले तुम्हारा धरे छे ठीक बाल गंगाधर तिलक जी क्यों और एक भाबा उचित छो तुम्हारे प्रश्न दिन के दिन ए रकम ही आस प्रश्न क्यों दिन के दिन ए रकम ही आस तुम्हें टू दा पॉइंट बोलना एख जदि शुद्ध एक जिन जेने जाओ कन्सेप्ट जी ना बिल्ड है तक क्योंकि एक प्रब्लेम है ठीक है तो जैक एर मेन तुम्हारे हे जो हे अनडेमी तुम्हारा सबसक्रिपन दाओ अनडेमी सबसक्रिपन नीले बेनिफिट कि बोझ जो आनलिमिटेड तुम्हारा गाइडेंस पा आनलिमिटेड क्लस करते पर देखो यूट्यूब तुम्हारा जो देखो से सिसटेम दौ थार्टी मिनट एक क्लस देखले कत तुम्हारे बुझाते परि तुम्हरा कत बुझते पर तो ये सिसटेमेटिक भाव तुम्हारे एगोते हो सिसटेमेटिक भाव आज हिस्ट्री पढ़ल एक घंटा तर एक घंटा पढ़े जियोग्राफी पढ़व तर एक घंटा पढ़े अपशनल पेपर पढ़व तो सिसटेमेटिक भाव एगानों हे अनडेमी प्लस शुदुम्र बाड़ी बस निजे मोबाइले तुम्हारा लैपटपे तुम्हारा प्रिपारेशन नीते क्या जो हाँ जेखने टाइम एवं टाइम इज मोर व्यलू दैन मानी 
তোমাদের এনার্জি নষ্ট হচ্ছে না যে একটা জায়গা থেকে একটা যাওয়ার জায়গার যে সময় নষ্ট সেটা কিছু হচ্ছে না বাড়িতে বসে প্রিপারেশন নিতে পারছ অ্যান্ড এই জায়গা থেকে এই জায়গা থেকে তোমাদেরকে গাইড করছে টপ এডুকেটার টপ এডুকেটার ওয়েস্ট বেঙ্গলের গাইড করছে এবং সব প্রত্যেকটা বিষয় এখানে যা বিষয় রয়েছে তার উপরে হচ্ছে অপশনাল ডাব্লু বিসিএস এর জন্য অপশনাল পেপার তোমরা পড়তে পারছো একই জায়গায় ঠিক আছে এছাড়া হচ্ছে আপকামিং কোর্স বিভিন্ন এডুকেটারের আপকামিং কোর্স আছে সেগুলো তোমরা পাচ্ছ অ্যান্ড সব থেকে ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে স্টাডি মেটেরিয়াল ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস কুইজ প্র্যাকটিস এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে টেস্ট সিরিজ দেখো এভালিউশনটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট তুমি কতটা শিখলে সেইটাকে নিয়ে যদি না এভালিউট করো তাহলে কোনো মানে নেই দিনে যা শিখলে যদি না রাতের বেলা সবার সময় রিকল করো তাহলেও কোনো মানে নেই তো টেস্ট সিরিজ পেয়ে যাচ্ছ এবং তোমাদের পঞ্চাশ জন এডুকেটার তোমাদের গাইড করছে সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে তোমাদের কি করতে হচ্ছে এক বছরের সাবস্ক্রিপশন নিতে হচ্ছে অ্যান্ড জাস্ট এক বছরের সাবস্ক্রিপশন কত টাকা লাগছে সাত হাজার টাকা লাগছে এক বছরে কিন্তু এখানে রেফারেল কোড ইউজ করতে হলে রেফারেল কোড হচ্ছে সোমনাথ লাইভ যে ইউজ করবে এখানে তোমাদের সাতশো টাকা কমে গেল অ্যান্ড অবভিয়াসলি তোমরা আন একাডেমি আগেই দেখেছো তার জন্য কি হচ্ছে তার জন্য আরও কিছু ডিসকাউন্ট হবে এবং এটা দাঁড়ায় পাঁচ হাজার আটশো বা অনেকের জন্য পাঁচ হাজার সাতশো আটশো এরকম দাঁড়ায় এবং এক বছর তোমরা প্রপারলি ওয়েতে এগোতে পারছ যদি কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আচ্ছা আপনার ক্লাসের কারোর যদি কোনো কোনো প্রশ্ন থাকে রিগার্ডিং দ্য প্লাস আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো রিগার্ডিং দ্য প্লাস যদি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস যদি তোমাদের থাকে অবশ্যই তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো কালকে থেকে আমি টপিক ওয়াইজ আমি ডেসক্রিপ্টিভ ওয়াইজ পড়াবো সাড়ে দশটায় হচ্ছে টাইম টাইম হচ্ছে সাড়ে দশটা কিন্তু দেখো যে টপিকটা কারোর কোনো প্রশ্ন নেই ওকে আমি আশা রাখবো যে তোমরা প্লাসের সাবস্ক্রিপশন করো তাতে সিস্টেমেটিকভাবে এগোতে পারবে অ্যান্ড আমি চাইবো তাতে দেখো একটা প্রিপারেশন করার একটা সময় লাগে একটা সিস্টেম লাগে যেমন সেই সিস্টেম ধরেই এগোতে হবে তাই না তো অ্যান্ড সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে নট অনলি যে আমরা ডাব্লু বিসিএস তাই না নট অনলি ডাব্লু বিসিএস একটা বছরের মধ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে যা যা এক্সাম হবে ওয়েস্ট বেঙ্গলে যা যা এক্সাম হবে তার কভারেজ পাচ্ছ তো আশা রাখছি অবশ্যই তোমরা প্লাসে সাবস্ক্রিপশন করবে এবং তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে লাইট ক্লাসে প্লাস ক্লাসে ডেফিনেটলি আমি আশা রাখবো তোমরা সাবস্ক্রিপশন করবে থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ড ফর ওয়াচিং আন একাডেমি থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ড এবং সবাই ভালো থাকো আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা এক সেকেন্ড তোমরা একটা কমেন্ট করেছ বলেছ দাদা একটু বলে দিন আচ্ছা কোনটা বলবো এই মানিটা কি একসাথে লাগবে না মান্থলি আচ্ছা ইন ডিটেলস আর একবার বলে দাও আচ্ছা ইন ডিটেলস আমি আর একবার বলে দিচ্ছি দেখো ভালো মতন একবার একটু শুনে নাও ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা খুব সিম্পল আমি এখান থেকে বলছি তোমরা দেখো সিস্টেমেটিকভাবে ধাপে ধাপে এগোতে হবে তো রোজ এখানে দশ থেকে বারো ঘন্টা ক্লাস হচ্ছে দশ থেকে বারো ঘন্টা বিভিন্ন এডুকেটার তোমাদের গাইড করছে দেখো এই সব বিষয়গুলো আছে ম্যাথ আছে হিস্ট্রি আছে পলিটি আছে সায়েন্স আছে নেক্সট হচ্ছে রিজনিং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স জিওগ্রাফি ইকোনমিক্স ল্যাঙ্গুয়েজ মক টেস্ট এবং ব্যাচ কোর্স এবং এছাড়া হচ্ছে অপশনাল পেপার এই বিষয়গুলো রোজই পড়ানো হচ্ছে এইবার তোমার ধরো হিস্ট্রি লাগবে তো তুমি হিস্ট্রি ভিডিও দেখছো একত্রিশটা কোর্স আছে আরও বেশি আছে এখন পঞ্চাশ জনের ওপরে এডুকেটার দেখো এখানে খুব ফ্লেক্সিবেল তাই না তোমার যেটা লাগবে তুমি সেটা দেখছো তোমার যেটা লাগবে পড়াচ্ছি আমিও পড়াবো সবাই তোমাদের গাইড করছে সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে তোমার যেটা লাগবে তুমি সেটা দেখছো তোমার পলিটি লাগলে পলিটি দেখো এবার ডাব্লু বিসিএস এর মেনের ব্যাচ পাচ্ছ ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের ব্যাচ পাচ্ছ এছাড়া হচ্ছে মিসলিনিয়াসের পড়া পাচ্ছ সমস্ত কিছু একটা জায়গাতে পাচ্ছ কিন্তু কিন্তু তোমাকে কি করতে হচ্ছে যে একটা ছোট আর আর কেন করবে না দেখো তোমরা স্টাডি মেটেরিয়াল পাচ্ছ ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস দেওয়া হচ্ছে তোমাদের তোমাদের যদি কোনো ডাউট থাকে কোনো বিষয় কুইজ আছে প্র্যাকটিস সেশন হচ্ছে টেস্ট মেটেরিয়াল এবং তোমাদের পঞ্চাশ জনের উপরে এডুকেটার গাইড করবে যেটার জন্য এক বছরের একটা প্ল্যান নিতে হয় তোমাদের এক বছরের প্ল্যানটা নিতে গেলে লাগে সাত হাজার টাকা ঠিক আছে কিন্তু এই সাত হাজার টাকাটা কি হচ্ছে এখানে একটা রেফারেল কোড চাইবে যেই এখানে প্রসেস কন্টিনিউ টিপবে এখানে রেফারেল কোড চাইবে রেফারেল কোডটা হচ্ছে সোমনাথ লাইভ এস ও এম এন এ টি এইচ এল আই ভি ই সোমনাথ লাইভ যেই লিখবে এখানে টেন ডিসকাউন্ট পাবে যেই টেন পেলে যে এটা হলো ছ এসে দাঁড়াবে 
আর একটু ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে যেটা হচ্ছে তোমরা আন একাডেমি দেখেছো বলে যেই তোমাদের এটা পেমেন্ট হয়ে যাবে পেমেন্টটা হচ্ছে তোমরা গুগল পে বলো বা তোমরা যে কোনো অনলাইনে যে কোনো ভাবে পেমেন্ট করলে তোমরা প্লাস মেম্বার হয়ে গেলে যেই প্লাস মেম্বার হয়ে যাবে তোমরা সমস্ত কিছু অ্যাক্সেস করতে পারছ তোমাদের হিস্ট্রি বলো পলিটি বলো ইকোনমিক্স বলো ম্যাথ রিজনিং সমস্ত কিছু অ্যাক্সেস করতে পারছো আর কি কারোর কোনো প্রশ্ন আছে দাদা কি করে প্ল্যানটা নেব ফার্স্ট থেকে দেখাও আই থিঙ্ক আমি সমস্ত কিছু বলে দিয়েছি এবার নিশ্চয়ই তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে আশা রাখবো তোমরা প্লাসে জয়েন করবে এবং তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে প্লাসে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো অ্যান্ড গুড নাইট অল থ্যাংক ইউ